യൂട്യൂബർ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൂടി സ്വാഗതം യൂട്യൂബ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകളാണ് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരം വീഡിയോസുകൾ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ത്രീ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ചാനൽ ഡാഷ് ബോർഡും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോയും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അത് എങ്ങനെ എടുക്കണം അതിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ തന്നെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ട്യൂട്ടോറിയലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും മൊബൈലിൽ എടുക്കുന്ന രീതി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന പല വീഡിയോസുകളിലെയും തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡിലോ വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാതെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള ക്രോം ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രോം ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ശേഷം പ്ലസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ സെർച്ച് ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഗോ കൊടുക്കുക യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയി വരിക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഏറ്റവും സൈഡിലായിട്ട് മൂന്ന് ഡോട്ട് മാർക്ക് കാണാൻ സാധ്യമാകും ജസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധ്യമാകും ജസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും കൂടെ റീഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരും ആ ഒരു പേജ് റീഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഐക്കൺ കാണാൻ സാധ്യമാകും ഈ ഒരു ഐക്കൺ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ലോഗിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇതേപോലുള്ള ഒരു ഐക്കൺ വരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സ്വിച്ച് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും യൂട്യൂബ് ചാനലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഐ ഡിയിലേക്കോ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് താഴെയായിട്ട് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധ്യമാകും ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വരും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധ്യമാകും ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വരുന്ന പേജാണ് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ചാനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സുകൾ എനേബിൾ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ ലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധ്യമാകും മറ്റുള്ളവ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇനേബിൾ ആവാനുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളായിട്ട് കാണാൻ സാധ്യമാകും അതായത് നിങ്ങളുടെ ചാനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കാണാൻ സാധ്യമാകും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കോപ്പി റൈസ് സ്ട്രൈക്ക് വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കാണാൻ സാധ്യമാകും ഗ്രീൻ ലൈൻ സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും അതായത് നിങ്ങളുടെ ചാനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാൻ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു ഡാഷ് ബോർഡാണിത് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡ് മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് റിട്ടേൺ ടു യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധ്യമാകും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കി